y vamos a colocarle el nombre a los objetos. que cargue ahí ok, entonces vamos a escribirle el nombre de acorde a lo que tenemos acá arriba quiero ver Vamos a colocarle el nombre a cada uno de ellos. Para ello, pues nos vamos a ir a la propiedad del objeto, la propiedad name. Y es donde le vamos a poner el nombre. Vamos a empezar con el de código. A este le vamos a escribir. TXT código. de que hay que buscar Tienen que buscar TX de nombre. TX de curso. TX de sesión. TX de jornada. TXT año. Año lo vamos a hacer con doble N para no tener la N y programar ahí. Al data grid le vamos a escribir ahí. Entonces tenemos TXT código, TXT nombre, TXT curso. TXT sección, TXT jornada, TXT año, BTN buscar. Y ahora 
al data grid de cuota le vamos a escribir ahí dg p cuotas dgb cuotas dgb cuotas en data grid a este le vamos a escribir ese es el de pagos Vamos a escribirle txtn pago. txt valor dtp pesa. txtn referencia. CMB tipo TXT recibe ese es el nombre que le vamos a dar a cada uno de ellos TXT en el pago TXT valor DTP fecha TXT N referencia TXT recibe CMB tipo ok y a este botón BTN eh, pagar BTN nuevo BTN salir. Esos son los nombres que le vamos a dar. BTN pagar. BTN nuevo. BTN salir. Vamos a programar este de salir. En. vamos a programar el de nuevo txt código punto clear txt nombre punto clear txt curso punto clear txt sección punto clear txt jornada punto clear txt año punto clear txt en, en el pago punto clear txt valor punto clear txt fecha punto eh, perdón dtp fecha punto value igual a now cmd tipo punto selected index igual a menos uno vamos a ver qué pasa con DTP fecha DTP DTP fecha de ah, puse DTP DTP fecha y allí ok este sería el botón de nuevo la programación del botón de nuevo ahora 
Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a validar este text aquí, el max len de cada uno de ellos para que no escriba más de lo que tenemos en la tabla. Recuerde que ya estamos trabajando de manera más profesional. Recuerde que es la propiedad max length que tenemos que ir buscando de cada uno de ellos. Para que no haya deportamiento de datos. Cuando hablo de deportamiento es que metan más datos de los que espera recibir. Cada uno. Cuando yo ahora mismo, nos agachamos. Cabra Z3. Tomamos te digo que este es el comienzo que se viene este pequeño tutorial. Aquí, lo que es el Max Lens. Y el cazador de las sombras. ¿Qué te hace? Aunque no lo veáis. Cada texto. Va sangrando, va sangrando. Ahí, seguimos, seguimos. Este es el primero. Seguimos la sangre. Acaba de caer. Vamos a escribir. 15. Código lo tenemos como carácter. Entonces vamos a, a validar. Para que se puedan escribir. Solo text box. Solo, solo caracteres, perdón. Validar. Dos objetos. De entrada. Entonces, para ello, será el TXT código, que es uno de los de entrada que solo va a permitir caracteres. Damos un clic en el textbox, damos un clic en el rayito que es evento, y vamos a buscar el evento KPRESS. KPRESS. Vamos a hacer uso del cuaderno, del libro, perdón, ya que eso es algo mecánico y es lo mismo para todos. Las validaciones. tenemos en la página 74 del libro página 74 validar el texto 
Entonces, el circuito tenemos para validar que la caja de texto solo acepte números. Entonces, y para que escriba algo. Y vamos a cambiar el evento. Vamos a ponerle acá en pues, el evento validate. Validate. Porque sin el código del alumno no podemos hacer nada. Entonces vamos a decir acá. Y txt código. Punto text, punto len, mayor a cero, vamos a tener que agregar un, un control que se llama error. Vamos a buscar ese control. Error Provier. Aquí está. Lo vamos a ubicar por acá. Error Provier 1. Punto C de error. Mi punto, perdón, txt código, coma, string, punto, empty, else, error, provier, uno, punto c de error txt código coma código del alumno requerido requerido ahí. entonces ahí tenemos la validación del text box ahora vamos a convertir este esta entrada de n pago en número siempre en evento nos vamos a k press y vamos a escribir el código para validar número. Y punto angle. Igual a now. Y numeric. Y punto k chart. And not chart. Punto is control y punto k -sharp. para que solo acepte de entrada lo que son números este mismo lo voy a copiar y lo voy a pagar en valor pagado siempre recuerde el evento cambiarle a k -first. control b Este es un número de factura, también es numérico. Voy a cambiar el evento, k press. Y voy a pegar el mismo código. Okay. Este procedimiento no lo ocupo. Este procedimiento no lo ocupo. Estos dos que tengo acá no los ocupo. 
ang nabamahay ng mga Yeah, Ngayon, isang baliraw. Mga mga single design yung mirror case. Puro ko mo-disparejo los objetos. Okay. Ahora sí. Okay, me voy a ir al load del formulario. Donde voy a programar para que inmediatamente que cargue el programa, se carguen las cuotas. Aquí. En el combo box. Entonces para ello voy a llamar el procedimiento. Recuerden que ayer habíamos importado la referencia de datos, ¿verdad? Voy a declarar aquí una variable que llame bin mi tabla as data table para consultar lo que es la tabla. Entonces acá vamos a hacer la búsqueda para cargar este data grid. Vamos a decir acá en el load mi tabla igual vamos a enviarle la instrucción SQL y pues también vamos a declarar una variable de vamos a hacerlo objeto 1 as new clase de transacciones bdd bin objeto 2 as new eh, clase pagos bin objeto 3 as new clase alumno clase alumno y objeto 1 junto a consultar datos mandarle la instrucción select asterisco from cuota le gasto front cuotas y mi tabla punto row punto com mayor a cero es decir que encuentro por lo menos una fila en data grid le pusimos dpdg de cuotas punto data source igual a mi tabla igual a mi tabla entonces acá al momento de ejecutar el programa, ya tendría que salir cargadas las, las cuotas. Vamos a correrlo. A ver si me sale esa primera programación.
Siempre recuerden de estar guardando los cambios por cualquier cosa. está compilando Está cargado. Y aquí vemos que en efecto ya me cargó todas las cuotas. ¿no? Si tuviese la cuota de todos los alumnos, de los fueran dos alumnos, tres alumnos, cuatro alumnos, un millón de alumnos, lo que sea, deben de aparecer ahí cargadas todas las cosas, ¿no? Lo que estoy viendo aquí que en fechas me aparecen todas febrero. Vamos a verificarlo. 
me voy al bus. Vamos a ver si es que no tenemos mala información. Y yo creo que no le cambiamos el medio. Para que me salga todos los febrero ahí. Sobre que las cuotas uno se paga en, en febrero, una se paga en marzo. Vamos a ver qué está pasando. Una base de datos. Cuotas. Oh, sí, este fue error de meter los datos. introduje los datos y le puse ahí solo febrero Entonces aquí tendríamos que modificarlo Acá, temporalmente para poder modificar vamos a ponerle una llave vamos a poner de llave el número de cuota temporalmente esto solo va, lo voy a utilizar para poder modificar la información luego le quito la llave Voy a abrir las cuotas. Y voy a modificar acá. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos a ver acá hay. Acá hay. Finish. Ahora. Voy a desactivar la llave. Try. Finish. Y voy a volver a ejecutar el programa. Vamos a ver si ya me aparece la actualización. Esperamos nuevamente a que cargue el formulario y ahí está. Una, la de febrero, la de marzo, la de abril, mayo y la de octubre. Todas están pendientes porque no hemos pagado ninguna. ¿Estamos? Aquí nos está marcando que el código del alumno es requerido. Ok, entonces ahora nos vamos a ir al botón de buscar doble clic en el botón de buscar pues no sé por qué no aparece el nombre vamos a verificar si es que no le pusimos el nombre en las propiedades ahí está el botón de buscar ya, ya aparece. Y vamos a programar la búsqueda. Entonces ahí vamos a decir eh, mi tabla 
que es la que maneja la inyección SQL, va a ser igual a objeto 1. Recuerden que objeto 1 es la clase transacciones, ¿verdad? Objeto 1 punto consultar datos. Entre comillas, vamos a enviar la instrucción de SQL, select asterisco from cuotas select asterisco from perdón select asterisco from alumnos alumnos que es la tabla asterisco from alumnos where código igual código es carácter entonces va a ir entre apóstrofe comillas ampersand ampersand comillas y apóstrofe txt código punto text okay. y es mi tabla punto row y mi tabla punto row punto com mayor por el mayor a cero y vamos a presentar los valores texto nombre Punto text va a ser igual a mi tabla punto row y la cero y entre paréntesis escribimos el campo que lo tenemos como nombre punto to stream. Y esto mismo lo vamos a hacer por cada campo y estamos consultando. Son uno, nombre, curso, sección, jornada y año. Son uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a cambiarle acá. X de curso. X de sección. X de jornada. X de año. Vamos a cambiarle también aquí el nombre del campo. Para este lo tenemos en la tabla como curso. Este lo tenemos en la tabla como sección. Este lo tenemos como jornada. Y este lo tenemos como año. No sé si fue que lo pusimos con doble N en la tabla. Ok. Entonces ahora. Else. En caso contrario voy a mandar un mensaje. Mensaje box. Punto show. Este alumno. No existe. En caso de que no se cumpla. Cierro mi tabla. Punto Q. Mi tabla. Punto response. Aquí lo que puede hacer es una actualización también. De el data grid. ¿no? 
con cuotas. Voy a copiar esto. Para que se filtren solo las cuotas también en el data grid de ese alumno. Nada más que tendríamos que agregar aquí esta parte del where. Vamos a agregárselo. Para que lo actualice también. Se le va a hacer un poco. Pues vamos a guardar los cambios. Vamos a ejecutar. Y vamos a escribir. Uno de los códigos de los alumnos que ya tenemos. Vamos el programa. Entonces acá tenemos los códigos. Y vamos a ver. 1804. 1990. 1, 1, 1, 1, 5. Este deberá pertenecer a José Alberto. Vamos a darle a buscar. Ahí está José Alberto. Vamos, ahí está la consulta. También tenemos el 18, 04, 1992, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Este pertenece a Paula Rutila. Lo que no nos autorizó fue ahí el data grid. Entonces vamos a decirle acá. DGP cuotas. Punto refresh. Vamos a decirle en mi tabla. Punto clear en tabla punto response acuérdenme al final de la clase de darles una noticia que anunció el gobierno ayer para ustedes de, de informática especialmente dieciocho cero cuatro mil novecientos noventa y dos no les va a gustar mucho la noticia, pero se las tengo que dar. Uno, dos, dos cinco. Buscar. Y ahí está. Vamos. Se le va a from cuotas, where, código. Okay, entonces ahí tenemos la consulta lista Aquí tenemos que ver por qué eso no está saliendo. Y ahora vamos con el botón de registrar. Vamos a hacer doble clic en el botón de registrar. Y lo primero que vamos a hacer es registrar el pago de ese alumno. Vamos a programar prácticamente. Es un botón de, de guardar.
que está en la clase de transacciones, siempre. Entonces vamos a decir acá, recuerde que pagos, vamos a utilizar objeto 2 y los campos de objeto 2. Y este son, en este caso son los campos de, de pagos. Objeto 2, punto, en el pago, igual al val de txt en el pago, punto fex, objeto 2, punto, valor, igual al val, txt valor punto tex objeto 2 punto n referencia igual al val de txt n referencia punto text el otro es el tipo objeto 2 punto tipo igual ese es como es carácter el text cmd tipo punto text objeto 2 punto código código también es carácter igual a txt código punto text me falta recibe objeto 2 punto recibe recibe también es carácter txt recibe y de ahí me faltaría la fecha que la fecha vamos a hacer el mismo procedimiento de siempre desmembrarla para ahí vamos a declarar sin fecha día mes año as pues vamos a decir aquí día igual a dtp fecha punto value punto day mes igual a dtp fecha punto value punto month año igual a dtp fecha de dtp value punto year y formamos la fecha fecha igual a primero del año concatenamos el menú concatenamos el menú que va en concatenación el día. Entonces ahí tenemos año, mes, día. Ahora que vamos a hacer el objeto 2, punto fecha, igual a fecha, que es la que tenemos formalizada. Entonces ahora vamos a decir objeto 1 y hacer un botón de guardar sin base podemos guiar que siempre tengo uno olvidarlo vamos a guiarlo de la página
Igual a true, method box, punto show, registro, guardado, con éxito. El method box. show no se guardó el registro no se guardó el registro luego acá esta cuota que haya ingresado también. Que tenemos que poner, recuerde que en cuotas nosotros tenemos ahí observación. Hay que ponerle pagado. Dependiendo del número de el número de pago es como el número de cuota. Entonces vamos a decir acá. Esta como no la tenemos en la clase. Vamos a utilizar Vamos a decir acá Vamos a copiar de transacciones Esta parte de acá Para avanzar Vamos a declarar la transacción, la, la conexión. Y aquí vamos a decir. Eh, y comando as new a SQL command. Comando, punto connection, punto connection, igual, a CNN, que es la conexión, y vamos a decir acá, comando, punto, command, text, igual, Today, cuotas, que es la tabla, ser observación, igual, entre comillas, vamos a escribir aquí, paga, pagado, pagado. Código está en cuotas, web, no web, en cuota, igual, igual al campo que tiene las cuotas. XT en el pago punto text en el pago punto text ok 
Entonces, a ver, comillas, punto, ampersand, comillas, comillas. Pagado menos coma. Vamos a declarar una variable. Y OBS as string as string y esto va a ser igual a pagado. Paga, pagado. Vamos a mandarle la variable esta. Pagado. Paga. Perdón, OBS. OBS. Ampersand. Mía. Entonces acá, tomando punto execute now query message box punto show cuota actualizada. Vamos a llamar el botón de nuevo en el nuevo punto perforce para que limpie la pantalla Entonces vamos a, a ejecutar a ver antes vamos a guardar los cambios Ok, entonces ahí vamos a meter el código del alumno que sí tenemos cuota, que es 1804 1990 11115 que pertenece a José Alberto. Ahora esto no me está filtrando las cosas. Vamos a vernos acá a cuotas. Okay. 
medio. Vamos a ver las cuotas. Es del 15. 1804. 1990. 1115. Código. Código. Código de la Código de la Código de la Código de la la Código de la Código de la Entonces, 18, 0, 4, 1990, 1, 2, 3, 4, 5. Buscamos. José Alberto. Vamos a decir que vamos a pagar la cuota 1. El valor, 2000. Eh, la cuota la tenemos en... 1250. 1250. Y la pagamos hoy. La primera factura es la factura 100. Y que usted pagó en efectivo. Quien recibió fue la profesora Anabel Bernarda Martínez. Vamos a registrar pagos. Registro guardado con éxito. Cuota actualizada. Aquí si vemos recibe, no se limpió y este de en factura también. Tenemos que ver que nuevo estos dos textos no están llamados. Recibe el nuevo. Vamos a ver. Recibe y no txt. Recibe. Recibe. Punto clear. Esto nos faltó. Y nos faltó también. Es en factura. Este text se llama N resonancia. Se no lo limpió. XT en referencia punto clear y ahora vamos a ver el comportamiento en la tabla en pago se tuvo que haber guardado el pago ahí está el pago el pago número 1 del código tal y ahora en cuotas debe de haber actualizado esa cuota aquí está ¿eh? ahí le aparece como pagado fue la cuota número uno. Donde tenemos un problemita es cuando hacemos la búsqueda que no me filtra en el grid. Creo que el problema es este. Que limpio, limpio. Después tengo que quitarle para que se quede ahí. No me equivoco, ese es el problema. Estoy limpiando el data table. Entonces estoy eliminando los datos. Vamos a comprobarlo. 1804, 990, 1, 2, 3, 4, 5. Buscar. Ahí está José Alberto. Ya nos he limpiado, ¿no? Yo meto uno que no exista, por ejemplo, el 4, buscar, no existe. Vamos a poner el 5, buscar, y ahora vamos a apagar la cuota 2, que sería esta de acá. Vamos a apagar 2.250. Vamos a decir que la pagaron el lunes primero. Que la factura fue la factura 101. 
y que lo pagaron con tarjeta. Me recibió fue Nelson. Nelson. Contreras. Con el pago. Cosa actualizada. Vamos a volverla a consultar. Eh, eso 04 1990 1, 2, 3, 4, 5 buscar y aparece ahí bien ¿eh? pagar a la vez limpiamos la pantalla y le damos salir y ahí tenemos la programación de el formulario y nuestro programa terminado vamos a copiar la programación del formulario Código completo del formulario. Vamos a pegar. Okay. Y con eso terminamos ese ejercicio. Vamos a... Dejar de grabar.